The COVID-19 pandemic has given us both the lights and shadows of human existence. Personalmente, estos últimos tiempos de confinamiento durante la pandemia han supuesto algunos aprendizajes. Por una parte me ha ayudado a tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y aunque la enfermedad y la muerte no han tocado a nadie de mi familia, sí es cierto que la experiencia de dolor que han vivido tanta gente me ha interpelado. En bastantes momentos he tratado de poner rostro a tantos números que día tras día se iban anunciando en los medios de comunicación. Historias, relaciones, proyectos de vida que de pronto se han truncado. En este tiempo de crisis mundial he aprendido a que los maristas tenemos que ser creativos y audaces para continuar con nuestra misión. Nuestra misión de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, muy a pesar de las circunstancias. La pandemia situation has changed our lives in many ways, but there are lessons I have learned. The first lesson is the high level of solidarity among individuals, NGOs, churches and government in terms of giving palliatives to the poor. It has shown a moment of true giving. La verdad es que se aprende muchas cosas y algunas se redescubren o se profundizan. Lo imposible es posible. Siempre hay un motivo de esperanza. Nadie se iba a imaginar lo que nos ha pasado a nivel mundial, pero lo imposible es posible y puede servir para humanizarnos. I've been so inspired during this time of the COVID-19 pandemic by the creativity of people, the embracing of new technologies to work and play and remain connected, not just to each other, but to music, art, dance, film, and especially to prayer. I never in a million years thought that I would attend a live stream funeral and find it so moving or enter fully into a contemplative prayer space with 20 others via Zoom. I've loved seeing families from one household out on cycles and scooters together. I've loved those inspiring stories of commitment by our essential services workers and the gratitude expressed by whole communities for their generosity and bravery. Un aprendizaje que, que he ido palpando personalmente tiene que ver con darme cuenta de lo frágiles que somos como personas, de la fragilidad humana. Una fragilidad que también el mismo Champañat vivió en su momento. Y por lo tanto, la relevancia que tienen los demás, la familia, los amigos que son capaces de acompañarte. Y también ahí aparece el rostro amoroso de Dios, quien te toma de la mano, que te saca adelante y que te ayuda a seguir caminando. Mas eso te ha dado oportunidad para eh, desafiarnos nuestra creatividad y encontrar caminos para vivirnos a nossa vocação marista, dou um exemplo, a novena de Champagnat, promovida pelo movimento Champagnat, com uma participação muito grande de todos os maristas de Champagnat, com o envolvimento dos irmãos, foi, foi uma sensação realmente de se sentir família global. O que eu encontro uma real blessing desta lockdown experience Are those moments when it has given us the space and the time to reconnect, to reconnect with ourselves and find spaces for deep reflections, to reconnect with others, with our family, with our friends. También me ha servido de aprendizaje los tiempos más intensos y prolongados de silencio, de lectura, de reflexión y hacerme más consciente de quién es el Dios en el que pongo mi confianza y en cómo se revela en el día de hoy. As we continue to live with the impact of the virus globally, I've learned that in a crisis, good leadership from those in power might be what we expect, but it isn't necessarily what we get. To me, it's been a massive wake-up call about the responsibility to be a good citizen and a reminder that silence or complacency doesn't give us the leaders we need or deserve. É um tempo difícil, mas é também um tempo de graça, onde estamos nos descobrindo como família global, onde estamos também redescobrindo a nossa vocação, nosso carisma, a nossa missão. People become more conscious of God. Even when religious activities were placed on hold, prayers never stopped, 
Y he aprendido a valorar profundamente el vínculo afectivo que se traduce en esa cercanía que tenemos unos a otros y que es parte de nuestro carisma, que es fundamental para que se dé el aprendizaje, para que vivamos en comunidad, para que nuestras comunidades crezcan en un sentido de familia que nos ha enseñado nuestro fundador. Que hemos tenido muchas experiencias del crecer como familia, crecer como familias centrados en el ser y en el convivir, no en el hacer, las prisas, sino en el ser y el convivir. I have seen the value of relationships. Relationship that has drawn concern for the needs of other people. Relationship that made us restless, inviting us not to be indifferent for the concerns of the others. Un segundo aprendizaje tiene que ver con aquello que es relevante para nuestra vida, las personas a las que amamos y quienes nos aman nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Qué importantes son ellos para nosotros. But my learning has been more about the shadow side of some of that. The awful increase in the levels of domestic violence, the lack of financial support for our vulnerable workers, many of them young people. These issues and many others haven't just appeared with the virus, but they've worsened significantly affecting the lives of the young. I treasure those moments when we went out of our way to provide food for those who are on the front lines. And one of them told me this statement saying, Ma'am, thank you very much. It's not just about the food that you give, but it's your presence and your spirit of connecting with our concerns. That for me, is something beautiful in the experience of reconnecting and deepening relationship with people. Mirando al futuro, cuando hayamos podido superar esta pandemia, también siento algunos desafíos. Primero, como ciudadano, pues me siento llamado a construir un modelo de vivir diferente, que prime el cuidado de las personas, de la casa común. Siento necesario pues, otra manera de hacer política, de gestionar la economía, de superar la cultura del descarte, de humanizar el mundo del trabajo y de abordar con una mirada más amplia los grandes retos que tenemos como humanidad global. Além disso, a posibilidad de inventarmos cosas y colocarmos a nuestra creatividad en día con nuevos proyectos de formación y e outras coisas usando os meios é, virtuais e também uma atenção especial àqueles que mais precisam, seja por meio de campanha, seja por outras atividades. The challenge of sustaining our capacity to think of the blessings when we are again brought into face to face with the challenges of the new normal. Questions like Can I remain strong? Can I still reconnect and have time in the midst of the best busy schedules? Can I find a beauty in the quiet of my own space and appreciating the wonders of life despite the seeming difficulty that is coming in the new normal? Desarrollar el sentido de solidaridad entre todos los maristas del mundo, todas las personas el sentido de otredad, muy importante, lo que es el autoconocimiento y, el, lo, y los procesos de interior, interioridad que nos van a ayudar a ese autoconocimiento. Tiene que ver con ser capaces de volver a lo esencial, de poner al centro a las personas, a quienes amamos. Cómo mejoramos, por lo tanto, nuestros vínculos en nuestra familia. Cómo mejoramos la calidad de nuestros vínculos. Eh, con los amigos, en la comunidad y con las personas a las cuales servimos. There are many, many challenges for the future, but for me, climate change remains our greatest. In our region, we have countries facing the coronavirus on the back of a devastating cyclone. 
In Australia, it's been fire, flood, and now lockdown. We still have communities who are living in tents in the ashes. Extreme weather events and pandemics are the world's new normal. Our common home will soon need a ventilator, not just our care. How do we harvest our COVID-19 creativity as Maris to transform our world? Realmente, el vivir en sentido de interconexión, la casa común, el cuidado de la casa común, ese sentido de familia global, cómo lo construimos y con qué sensibilidad. La naturaleza se ha encargado de hacernos pensar, de parar y de que nuestro trato, nuestra relación con algo que somos, que como es la tierra, pues también tiene su impacto en nuestra vida diaria. Ser faro de luz y de esperanza en este mundo turbulento, este es un momento crucial en el que tenemos que propiciar como marista las redes, las interconexiones globales entre todos los maristas del mundo para ayudarnos mutuamente. Es ser capaces de salir, como también lo hizo Champañat, de salir en ayuda de aquellos que más nos están necesitando hoy. La pandemia ha dejado víctimas, no solamente por problemas de salud, hay muchas personas que han perdido sus trabajos, que están necesitando ayuda, que están pasando hambre. Ser capaces de salir ya en ayuda de aquellos que, que nos requieren, en especial de los niños, niñas y jóvenes que están marginados de la vida. And above all, is the challenge of maintaining our faith and trust in Him that no matter what happens, there is a life better than what we have right now. Como cristiano y como laico marista, deseo ser signo de esperanza para la gente de hoy, ayudar a establecer puentes entre tantas posturas polarizadas y, sobre todo, ayudar a mostrar el rostro de un Dios cercano que sufre con sus hijos y sus hijas. Y muy importante también la conciencia del autocuidado y de la corresponsabilidad que tenemos que desarrollar para el cuidado de la casa común. El segundo reto que yo propondría es de aprovechar los aprendizajes que nos ha traído este tiempo eh, para, para realmente llevarlos adelante, incorporarlos, ¿no? Ese estilo de vida sencillo, de ir a lo esencial, de dar importancia a lo que la tiene. And for us Marist, we always believe that in our way, Mary is there in every journey that we take because she too was locked down. But yet in her being locked down, there was a tremendous capacity that gave birth to the birthing of a new life in the spirit. <laughs>